सतगुर के साचे निवाजे प्यारे सात संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी सात संगत जी जैसा कि आप सभी को पता है आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल का दिन मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ये हमारे युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के श्रद्धांजलि में मनाया जाता है अमन एकता प्यार नम्रता के सागर थे गुरुबचन मानवता के अमर मसीहा तुझको बारंबार नमन मानव एकता के मसीहा बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज हर पल यही समझाते रहे कि मानव एकता कैसे मनों में लानी है और किस तरह हमने मानव एकता को अपनाते हुए अपना जीवन सफल बनाना है मानव एकता का संकल्प करने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमें बार बार समझाते रहे कि हमने सभी ने मिलजुल कर रहना है प्यार से रहना है और मानव एकता को ही किस तरह मानवता को ही समर्पित होते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपना बलिदान भी 24 अप्रैल 1980 को दे दिया था मानव की प्राथमिक जरूरत मानव एकता है युगो युगो से संत महात्मा मानव को ईश्वर प्रेरित करते आए हैं युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का सरलता सहजता और विशालता से युक्त तप त्याग भरा जीवन मानव एकता के लिए समर्पित था आज सारा विश्व सारा सारे विश्व में मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है हमारा निरंकारी मिशन युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में ये मानव एकता दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाता है और जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप भी इस दिन लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत सन उन्नीस में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने की थी और ये ब्लड डोनेशन कैंप पूरा साल ही कहीं ना कहीं हमारे निरंकारी मिशन में लगते रहते हैं और इस तरह युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें तप त्याग भरा जीवन मानव एकता के ऊपर आधारित होने के लिए कहा समाज सुधार की दिशा में भी अनेकों महत्वपूर्ण योगदान बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने दिए जो कभी भुलाए नहीं जा सकते जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर अध्यात्म की नींव पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अंतिम श्वासों तक मानव को मानव के नजदीक लाने का ये विशेष काम करते रहे आध्यात्मिक जीवन अपनाकर वे मानव एकता के लिए जिए और मानव एकता के लिए ही 24 अप्रैल 1980 को अपना बलिदान दिया सन 1980 के उन विपरीत हालातों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सच की आवाज जिसके लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई इसे हम सारी मानवता तक पहुंचा सके और बाबा जी के आदेशों पर चल सके तो यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बाबा जी को दे सकेंगे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यही भाव मिशन में मानव एकता अभियान के रूप में लगातार विस्तार रूप लेता गया और अब वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी भाव को लेकर मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं मानव एकता का यह भाव आज भी प्रासंगिक है आज भी जरूरत है कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के मानव प्रेम के सिद्धांतों को हम स्वयं भी अपनाए और जन जन तक भी पहुँचाए मानव एकता के लिए संकल्प बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जन्म पेशावर में पाकिस्तान पेशावर में निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी महाराज के घर 10 दिसंबर 1930 को माता बुद्धवंती जी की कोख से हुआ बाबा जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मिडल तक पेशावर में और फिर मैट्रिक तक मैट्रिक तक रावलपिंडी में खालसा स्कूल में शिक्षा प्राप्त की 17 साल की आयु में आप भारत आए और बाबा अवतार सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन से मिशन की आवाज 
जन जन तक पहुंचाने में लग गए सन उन्नीस में युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आपको सतगुरु रूप में प्रकट किया 1965 में बाबा गुरुवचन सिंह जी ने मंसूरी में प्रबंधकों प्रचारकों के लिए पहली महत्वपूर्ण मंसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया फिर उन्नीस में दूसरी मंसूरी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए दृढ़ निश्चय और बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ लेकर चलने की उनकी अनोखी क्षमता क्षमता के कारण अनोखी शक्ति के कारण वे कम समय में ही विश्व को बहुत बड़ी देन देने में सफल हुए सादगी सहजता और प्यार से भरे बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने सादा शादियों दहेज प्रथा नारी सम्मान व गौरव नशा बंदी व शैक्षिक जागृति और सत्य के प्रचार को नए अर्थ प्रदान किए बाबा जी ने कहा कि सादा शादियां हो नशा नहीं करना दहेज नहीं देना है और नारी का सम्मान करना है मिशन के प्रचार को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने तेज गति से आगे बढ़ाया वे कहा करते थे कि बेटियों को बेशक अपनी शक्ति के अनुसार बहुत कुछ दिया जाए पर उसके प्रदर्शन से बता जाए जितनी हिम्मत हो अपनी बेटियों को शादी के समय दो लेकिन दिखावा न करे कर्जे लेकर शादियां न करे बाहरी प्रदर्शन से बचे ताकि जो लोग धन की कमी में ऐसा नहीं कर सकते उनको हीन भावना का एहसास न हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो वो अपनी बेटी को शादी में देना चाहते हैं वो दे और शिक्षा और साक्षरता के प्रपल पक्षधर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मिशन के द्वारा अनेकों स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा की शिक्षा भी प्रदान की स्वास्थ्य और समाज कल्याण भी उनकी प्राथमिकताओं में थे और रोगियों पीड़ितों की सेवा को वह हमेशा दया भाव की जगह सेवा भाव समझते थे जिसकी सेवा की जा रही है उसमें नारायण का वास हो यह भाव सेवा को निखारती है साथ ही सेवा करने वाले को सेवा के अभिमान से भी बचाती है भले ही 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी के शरीर को क्रूर मानसिकता ने छीन लिया लेकिन मानव एकता का उनका विश्वव्यापी अभिमान आगे ही आगे बढ़ता रहा इस घटना के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने विशाल ब्लड डोनेट अभियान चलाकर लोगों की मानसिकता को पॉजिटिव दिशा प्रदान की और फिर बाबा हरदेव सिंह जी के महाराज के बाद सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने भी इस अभियान को लगातार जारी रखा और निरंकारी जगत में मानव एकता दिवस बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बलिदान को याद करने का महत्वपूर्ण दिवस का रूप ले चुका है सेवा के पुण्य समर्पित गुरु भगत चाचा प्रताप सिंह जी व अन्य बलिदानी संतों को भी इस दिन याद किया जाता है मानव एकता दिवस पर जहां देश भर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वहीं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं जो सारा साल चलते रहते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत उन्नीस में जब पहली बार दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ब्लड डोनेट करके ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा दी जिसका अनुसरण करने के लिए हजारों श्रद्धालु आए रकत नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं उनका यह संदेश मानवता को जीवन दान देने का माध्यम बन गया और ब्लड डोनेट का महाअभियान देश विदेश में शुरू हो गया मानव एकता को मजबूती देने के लिए आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी भिन्न भिन्न स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप इनकी कृपा से लगाए जाते हैं और इस तरह हमें समझाया जाता है मानव एकता के विषय में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बड़ी स्पष्टता से कहा था जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाए बल्कि जरूरत इस बात की है कि उनमें मिलवर्तन बढ़े तालमेल बढ़े और एक दूसरे को सहन करने की बर्दाश्त करने की समझने की शक्ति बढ़े किसी को अपने विचारों का बनाने के लिए हमें उस पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी 
लेकिन किसी पर अपने विचार थोपने से हम उसके दिमागी विकास में रुकावट ही बनेंगे उसका विकास रुक जाएगा उसमें बदले की भावना जन्म लेगी जो अवश्य ही नफरत का कारण बनेगी इसलिए ठीक यही है कि हम एक दूसरे के विचारों को सहन करें उनमें छिपी भावना को समझने की कोशिश करें ताकि आपस में प्यार बढ़े मिलवर्तन बढ़े जब सभी लोग एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे एक दूसरे को सहन करेंगे अधिकार नहीं जुटाएंगे तो सहज ही उनमें अटूट संबंध स्थापित होंगे पक्के रिश्ते कायम होंगे उनमें एकता आएगी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने जीवन भर जिस मानव एकता को मजबूती दी मानव अगर इसे अपना आगे बढ़े तो मानव एकता होने का संकल्प पूर्ण होने में कोई देर नहीं होगी और यहाँ पर दासी जिक्र करे कि सर्व प्रिय अंत सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी का सतगुरु की कृपा भरी नजर एक सतगुरु की कृपा भरी एक नजर गुरसी का कायाकल्प कर देती है उसकी तकदीरें बदल देती है उसे तमाम ब्रह्मो भ्रांतियों से निकाल निकाल कर खुशी देती है संत कबीर जी कहते हैं सतगुरु मारा बाण गही निरखी निरखी निज ठोर नाम अकेला रह गया चितना आवे और महान सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी की अवस्था ऐसे ही विरले सेवादारों में थी जो एक बार गुरु के हुए तो होकर ही रह गए फिर सतगुरु से अंतिम श्वासों तक जुदा नहीं हुए चाचा प्रताप सिंह जी को प्यार से चाचा प्रताप सिंह जी के नाम से संबोधित किया जाता है प्रताप सिंह जी को प्यार से चाचा प्रताप सिंह जी के नाम से संबोधित किया जाता है विनम्र भाव से संतों की निष्काम सेवा का भाव उनकी रग रग में समाया हुआ था चाचा प्रताप सिंह जी का जन्म सिद्ध सिंध नवाब साहब वर्तमान पाकिस्तान के एक धनाढ़ और प्रतिष्ठित परिवार में पिता श्री कंवर सिंह जी के यहाँ हुआ बाद में वे भारत आकर अहमदाबाद गुजरात में रहने लगे यहीं पर आकाशवाणी में सर्विस करने के बाद लाउड स्पीकर की सेवा करने के दौरान शहशाह बाबा अवतार सिंह जी से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वाली घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी वे जल्दी ही अपनी जॉब से रिजाइन देकर शहनशाह जी के पास सेवा करने दिल्ली आ गए वे उन दिनों संगतों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए साइकिल रिक्शा पर बैठाकर ले जाया करते थे सेवा दल की स्थापना में उनका विशेष योगदान था उन्होंने बहुत मेहनत से शहनशाह जी और जगत माता जी बुधवंती जी के आशीर्वाद से सेवा दल को मजबूती प्रदान की और जीवन भर सेवा में लगे रहे 24 अप्रैल 1980 को चाचा प्रताप सिंह जी दिल्ली में शुभ प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी की प्राण रक्षा करने के प्रयास से प्रयास में मानवता की बलिवेदी पर शहीद हो गए संगत उन्हें बड़े श्रद्धा और प्यार से याद करती है और सेवा दल के भाई बहन उनकी सेवा से प्रेरणा लेकर सेवा में तत्पर रहने का प्रयास करते हैं ऐसे थे हमारे सर्वप्रिय अंत सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी जो गुरु के लिए ही जिए और गुरु के लिए ही मरे जब भी गुरु का हुक्का माया अपनी जो छोड़कर गुरु के चरणों में आकर जुड़ गए और सब कुछ पा लिया कहते हैं जो गुरु के हो जाते हैं गुरु भी उनका हो जाता है जो गुरु के दिल में अपनी जगह बनाते हैं फिर उस गुरसिख को तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रहती है संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है जिस गुरसिख ने भी गुरु के दिल में अपनी जगह बना ली है गुरु भक्ति की कला उसी को ही आई है आओ हम भी दातार से यही आशीर्वाद मांगे सच्चे बादशाह हमें भी अपना अंतक सर्वप्रिय सेवादार बनाना जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना हम आप जी के कहे अनुसार चलते चले जाएं 
जो गुरु कहे सो कार कमावे जो गुरु कहे वही हम कार्य करते चले जाएं आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी लगातार सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं और मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यही सिखा रहे हैं कि हमने हर एक के हर एक की बात को बर्दाश्त करना है हमने कभी भी किसी की बात को काटना नहीं है हमने सहनशील बनना है विशाल बनना है क्योंकि हम इस विशाल प्रभु से जुड़े हैं तो हमने अपने मन में विशालता लानी है स्थिर से जुड़े हैं स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हमने सहज बनाना है तो इन बातों को हमने सुनना ही नहीं सुनाना ही नहीं इन पर हमने अमल भी करना है जब हम अमल करेंगे तो फिर सुनना सुनाना तभी हमारा सार्थक हो पाएगा दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी उन गलतियों के लिए आप क्षमा करें आगे के लिए सदबुद्धि देना सद विचार देना सद मार्ग देना सात संगत जी प्यार से कहना नान निरंकार जी